Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis los terribles castigos que imponían los dioses griegos a quienes los ofendían? ¿Sabíais que no es buena idea casar a tus 50 hijos con las 50 hijas de tu hermano? Si algo nos ha transmitido la mitología griega acerca de sus dioses, es que más valía estar a buenas con ellos. Como poseían las virtudes y los defectos de cualquier humano, podían ser caprichosos, vengativos y en ocasiones extremadamente crueles. Eso sí, hay que reconocer que a la hora de idear castigos también demostraban ser creativos, con torturas eternas que combinaban el tormento físico y el psicológico. Un primer ejemplo lo encontramos en la historia de Tántalo. Como sucede con todos los mitos griegos, los detalles varían según la fuente que los relata, pero en líneas generales se cuenta que Tántalo era hijo de Zeus y de la ninfa Pluto y que fue rey de Frigia o del monte Sípilo en Asia Menor. Dado su linaje, los dioses solían invitarlo a los banquetes que celebraban, pero Tántalo abusó de aquel privilegio y robó néctar y ambrosía, es decir, la bebida y comida propia de los dioses, para compartirlos con sus amigotes humanos, a quienes además les contaba todos los secretos y cotilleos divinos de los que se enteraba en aquellos festines. Todo ello lo hacía para demostrar que se codeaba con los dioses del Olimpo, o sea, para presumir. A ojos de las deidades, Tanta lo pecaba de Ibris, un concepto griego que puede traducirse como orgullo desmedido o extrema arrogancia, ya que aunque fuera hijo de Zeus, le consideraban humano y estaba claro que Tántalo pretendía rebasar los límites impuestos por los dioses a la humanidad con el afán de equipararse a ellos. Precisamente para demostrar que él estaba a la altura de las deidades, los invito a un banquete que organizó en el monte Sípilo. Para poner a prueba la omnisciencia de los olímpicos, no se le ocurrió nada mejor que asesinar a su propio hijo, Pélope, descuartizarlo en trozos pequeños, cocerlos y servírselos a sus invitados. Si se los comían, quedaría claro que no eran tan listos como se creían y además se habrían rebajado por ingerir carne humana. Por supuesto, los dioses se dieron cuenta de la jugarreta y no cataron aquel espantoso menú. Todos, salvo Demeter, la diosa de la agricultura y las cosechas. Y es que Demeter estaba muy preocupada porque su hija Perséfone había desaparecido, secuestrada por Hades. Pero esa es otra historia. Y distraída en sus pensamientos, se comió un trozo del hombro de Pélope. Una vez descubierto el engaño, Zeus ordenó a Cloto, una de las tres parcas, que recompusiera el cuerpo del muchacho. Cloto lo hizo introduciendo todos sus pedazos en un caldero sagrado, incluyendo un hombro de marfil obsequiado por Demeter para reemplazar el que se había comido. Asimismo, Zeus ordenó a Hermes que sacara el alma de Pélope del inframundo para volver a introducirla en su cuerpo reconstruido. De aquel modo, Pélope regresó a la vida. ¿Y qué hicieron los dioses con Tántalo? Pues nada. Lo cierto es que en el caso de Tántalo demostraron una gran paciencia, pero la gota que colmó el vaso fue que a un amigo de Tántalo, Pandareo, no se le ocurrió otra cosa que robar un animal muy querido por Zeus, el mastín de oro que había custodiado a la cabra que había amamantado al rey del Olimpo cuando era niño. Para que no le pillaran con las manos en la masa, 
Pandareo le pidió a Tántalo que ocultara el perro robado, pero cuando regresó para reclamarlo, Tántalo le dijo que no sabía nada de ningún perro. Así que cuando Zeus descubrió quiénes le habían robado el animal, acabó castigándolos a los dos. A Pandareo lo convirtió en piedra y a Tántalo lo fulminó con un rayo y le aplastó la cabeza con todo el monte Sípilo. Pero ahí no acabó el castigo divino, ni mucho menos. Una vez muerto y en el Hades, el inframundo, Tántalo fue enviado al rincón más oscuro y profundo, el Tártaro, donde sufre eternamente un castigo agónico. Se encuentra de pie en un lago, con el agua a la altura del cuello y un árbol de ramas bajas del que cuelgan frutas cerca de su rostro. Atormentado por el hambre y la sed, Tántalo quiere beber del agua o comer las frutas, pero cada vez que lo intenta, éstas se alejan de él lo justo para quedar fuera de su alcance. Para rematar la tortura, sobre su cabeza pende una gran piedra oscilante que amenaza con aplastarle. Más popular es el mito de Sísifo, el rey de Éfira, supuestamente el nombre original de Corinto. Según algunos relatos de los poetas clásicos, Sísifo era un hombre tremendamente astuto que carecía de escrúpulos. Aunque ayudó a promover el comercio, era avaro y trilero y no dudaba en matar a los viajeros que pasaban por su palacio para enriquecerse aún más. Aquellos crímenes violaban la senia, el antiguo concepto griego de hospitalidad. Y es que los helenos consideraban una obligación moral tratar bien a los extranjeros y a los viajeros, a quienes se consideraba protegidos por Zeus. Por ello, Sísifo cayó en desgracia a ojos del rey de los dioses. Zeus ordenó a Tánatos, la personificación de la muerte sin violencia, que apresara a Sísifo con cadenas y grilletes y se lo llevara al inframundo. Sin embargo, Sísifo, que como hemos dicho era muy espabilado, le dijo a Tánatos que antes de acompañarle le mostrara el funcionamiento de aquellas cadenas. Tánatos picó y accedió a mostrárselo, momento que aprovechó Sísifo para ponerle los grilletes a la muerte. Con Tánatos inmovilizado por aquellas cadenas irrompibles, nadie fallecía en la tierra. Los ancianos y enfermos sufrían sin descanso y los dioses no recibían ofrendas ya que no había manera de sacrificar a ningún animal. Finalmente, el dios de la guerra, Ares, enfadado porque nadie moría en las batallas, acudió al rescate de Tánatos, lo liberó y le entregó a Sísifo para que por fin se lo llevara al inframundo. Pero Sísifo, antes de partir con Tánatos, es decir, antes de morir, le pidió a su mujer que arrojara su cuerpo desnudo en medio de una plaza pública en lugar de realizar los ritos fúnebres habituales. ¿Por qué hizo eso? Ahora lo veréis. Cuando el alma de Sísifo llegó a la orilla del río Estigia, donde el barquero Caronte ayudaba a cruzar al otro lado a quienes tuvieran un óvolo, una antigua moneda griega, a modo de peaje, Sísifo no pudo pagar, puesto que no le habían colocado una bajo la lengua de su cadáver, como era tradición. A quienes no podían pagar, Caronte los dejaba vagando por la orilla durante 100 años antes de acceder a llevarlos gratis. De modo que Sísifo, abandonado en la orilla, se quejó de su situación a Perséfone. ¿Os acordáis de ella? 
sí, la hija de Demeter que había sido secuestrada por Hades. Ahora era la esposa de Hades y como tal reinaba en el inframundo. El caso es que Sísifo le contó a Perséfone que su esposa no estaba cumpliendo sus obligaciones y lo había dejado tirado como un perro. Total, que convenció a Perséfone de que lo dejara regresar al mundo de los vivos para castigar a su mujer. Una vez de regreso en su palacio, Sísifo se negó a retornar al inframundo y siguió viviendo durante muchos años hasta que murió siendo un anciano. Por supuesto, todas esas tretas de Sísifo no hicieron sino garantizarle un castigo ejemplar tras la muerte. Y por eso Hades lo obligó a empujar sin descanso una enorme piedra, haciéndola rodar cuesta arriba por una ladera muy empinada del tártaro. La piedra tenía un encantamiento por el cual, cada vez que se aproximaba a la cima de la ladera, se alejaba de Sísifo y rodaba ladera abajo, de modo que Sísifo debía volver a reiniciar la tarea en un bucle infinito. De ahí que a veces hagamos referencia a la piedra de Sísifo para calificar una tarea que nos parece interminable o sin sentido. Hablando de tareas pesadas, no podemos dejar de mencionar el castigo al que fue condenado el titán Atlas. Popularmente se le representa sosteniendo el mundo sobre sus hombros, pero esa imagen es un error y enseguida os explicaremos por qué. En la titanomaquia, la guerra que enfrentó a los titanes contra los dioses del Olimpo, Atlas y un hermano suyo, Menecio, combatieron en el bando de los titanes. Cuando estos fueron derrotados, Zeus los encerró en el Tártaro, pero a Atlas, que había sido uno de los líderes, le reservó un castigo especial. Lo condenó a permanecer de pie en el borde occidental de la Tierra y sostener de manera perpetua la bóveda celeste sobre sus hombros. Es decir, que lo que tuvo que sujetar era el cielo, no el planeta Tierra. De hecho, los artistas clásicos lo representaban sosteniendo las esferas celestes. Buena parte de la actual confusión puede deberse al Atlas Farnesio, la famosa escultura romana del siglo II de nuestra era, en la que se ve a Atlas sosteniendo un pesado globo de mármol. Desde nuestro punto de vista moderno, si lo observamos desde cierta distancia, podemos pensar que está sosteniendo la Tierra, pero en realidad se trata del globo celeste, con 45 constelaciones grabadas en su superficie, entre ellas los 12 signos del zodiaco. Otro episodio no tan conocido, pero muy representativo de los inverosímiles enredos, en ocasiones esperpénticos, que la mitología griega construía alrededor de sus dioses, es la historia de Ixión. Cuenta el mito que Ixión, el cruel y sanguinario rey de los Lápitas, la tribu más antigua de Tesalia, quería casarse con una mujer llamada Día y para conseguir su mano le prometió al padre de esta, de Yoneo, que le haría un gran regalo como pago. Sin embargo, una vez casados, Ixión no cumplió su palabra, de modo que de Yoneo, para ajustar cuentas, le robó algunos caballos. ¿Qué hizo entonces Ixión? Invitó a su suegro a un banquete en Larisa, la capital de Tesalia, fingiendo que no le había importado la sustracción de sus caballos. Y cuando tuvo a Deyoneo ante él, lo arrojó a un foso lleno de leña y brasas ardientes. Los soberanos de los reinos vecinos se negaron a realizar ningún ritual de purificación que limpiara a Ixión de su culpa, puesto que no solo había violado la seña de una manera terrible, sino que encima había matado a un pariente. 
De hecho, se había convertido en el primer hombre de la mitología griega que asesinaba a un familiar. Aunque en teoría Zeus debía castigar aquel crimen, el rey de los dioses hacía siempre lo que le daba la gana. Y en esa ocasión decidió compadecerse de Ixión, dado que él mismo había cometido más de un acto inmoral por amor. Zeus purificó a Ixión y lo invitó a un banquete en el Olimpo. Y en este punto es cuando el mito se vuelve realmente asombroso. ¿Qué creéis que hizo Ixión cuando llegó al Olimpo invitado por Zeus tras haber sido indultado de manera magnánima por este? ¿Comportarse de manera humilde y agradecido llevar alguna ofrenda? Pues no. Intentó seducir o violar, según la versión, a Hera, la esposa de Zeus. Cuando Hera se lo contó a su esposo, el rey de los dioses se quedó estupefacto. No podía concebir que un humano fuera tan necio como para hacer algo así. De modo que para asegurarse de la culpabilidad de Ixión, la relación entre Hera y Zeus era muy compleja y tenían problemas de confianza, decidió tenderle una trampa. Creó una nube con la forma de su mujer y tentó a Ixión con ella. El humano picó el anzuelo, mantuvo relaciones con la nube llamada Néfele, por cierto, y así se engendró la raza de los centauros, a quienes por eso también se les conoce como Ixiónidas, en honor a su progenitor. El caso es que Zeus, pese a todo, decidió limitarse a expulsar a Ixión del Olimpo, ya que pensó que quizá beber el néctar de los dioses le había trastocado el juicio. ¿Y qué hizo Ixión para rematar la faena? Ponerse a presumir de que había tenido relaciones con la mujer de Zeus. Eso ya fue demasiado. El rey de los dioses lo fulminó con un rayo y ordenó a Hermes que lo atara a una rueda de fuego alada que giraba de manera perpetua. De ese modo, Ixión se pasó la eternidad dando vueltas por el cielo mientras se abrazaba. Al menos hasta que versiones posteriores del mito reubicaron su rueda en llamas para situarla en el Tártaro, donde Ixión estaba atado a ella con serpientes en lugar de cadenas. En la única ocasión en que su suplicio se detuvo fue durante el breve periodo que Orfeo pasó en el inframundo, ya que la música de su lira era tan hermosa que incluso la rueda se detuvo para escucharle tocar. No creáis que solo los hombres sufrían los imaginativos castigos divinos. También hubo mujeres que los padecieron, como Medusa, de quien nos hablamos detenidamente en este otro vídeo, o Aracne. Esta última era la hija de un tintorero de la región de Lidia y era muy habilidosa tejiendo y bordando. Pero al igual que Tántalo, pecó de Ibris, porque comenzó a decir que era tan buena tejedora que superaba incluso a Atenea, diosa de la artesanía y la sabiduría, entre otras muchas cosas. Por cierto, este mito no lo encontramos en la antigua mitología griega, sino ya en los autores romanos, concretamente en las metamorfosis de Ovidio, por lo que en lugar de Atenea se hablaba de Minerva, el nombre romano para la misma deidad. Pero a fin de no liarnos mezclando diferentes nombres para los mismos dioses en función de la fuente que ofrece cada versión de un mismo mito, en este vídeo estamos empleando siempre los nombres originales, los griegos. Como decíamos, Aracne alardeaba de ser mejor tejedora que Atenea. Y cuando ésta se enteró, adoptó el aspecto de una mujer anciana para no ser reconocida y se presentó ante la joven para advertirle que no era sabio ofender a los dioses. Pero Aracne 
se burló de aquel consejo y retó a Atenea, donde quiera que estuviese, a competir con ella para demostrarle su superioridad. Así que en ese momento la diosa se quitó su disfraz y aceptó el reto. Ambas comenzaron a tejer. Atenea escogió como motivo su victoria ante Poseidón, el dios del mar, y le salió un tapiz fabuloso. Sin embargo, cuando vio el tapiz de Aracne, por más que lo escudriñó en busca de errores, no logró hallarle ni una pega. Era completamente perfecto, mejor incluso que el suyo. El único fallo que cometió Aracne fue el tema que había escogido. Y es que había tejido 22 escenas de infidelidades cometidas por los dioses disfrazados, como Zeus transformado en cisne para yacer con Leda, Zeus transformado en toro para raptar a Europa, Zeus transformado en lluvia de oro para caer sobre Danae, etc. Total, que Atenea aprovechó la irreverente temática del tapiz de Aracne para montar en cólera y hacer trizas la obra de su rival y de paso golpearla en la cabeza con la lanzadera. Ya sabéis, esa pieza alargada que se va moviendo de lado a lado del telar para ir tejiendo. Tras recibir aquel golpe, Aracne cayó en la cuenta de lo que había hecho y avergonzada se marchó corriendo, se subió a un árbol, ató el extremo de una cuerda a una rama bien sólida, se ató el otro alrededor del cuello y saltó. A punto estaba de morir ahorcada cuando Atenea dio con ella y, compadeciéndose, transformó a Aracne en una araña y la cuerda en telaraña. De ese modo, se establecía un origen mitológico para la habilidad que poseen las arañas como tejedoras. Vale, de acuerdo, en este caso el castigo de los dioses no había sido tan cruel como en los mitos anteriores que os hemos contado. Y en realidad Atenea la convirtió en araña para hacerle un favor. Pero este mito siempre nos ha llamado la atención y queríamos compartirlo con vosotros. Otras mujeres que sufrieron la cólera de los dioses fueron las hijas de Danao, un descendiente de Poseidón que era hijo del mítico rey egipcio Belo. Cuenta el mito que Danao se llevaba fatal con su hermano, llamado Egipto, sí, como el país. Egipto tenía 50 hijos y Danao, casualidades de la vida, tenía 50 hijas, conocidas como las Danaides. A Egipto no se le ocurrió mejor idea que ordenar a todos sus hijos que se casaran con sus primas. Danao, que no era tan partidario de la endogamia, decidió huir con sus hijas a la ciudad griega de Argos, en la otra orilla del Mediterráneo. Pero tenía un problema. Aún no se habían inventado los barcos. Por suerte para él, la diosa Atenea lo ayudó a construir el primer barco de la historia. Una vez en Argos, Danao reclamó el trono de la ciudad, que estaba ocupado por un tal Gelanor. Los ciudadanos decidieron consultar con la almohada la decisión, pero esa misma noche un lobo atacó a una manada de reses que pastaban frente a la muralla de Argos. El toro que lideraba la manada luchó con el lobo. Los ciudadanos consideraron que aquella fiera recién llegada a sus tierras representaba a Danao y el toro que lideraba la manada era Gelanor. Y como el lobo derrotó al toro, los ciudadanos eligieron a Danao como su nuevo rey. Poco tiempo después, el hermano de Danao, Egipto, llegó a Argos con sus 50 hijos. 
empeñado en que debían casarse con sus primas. Para evitar iniciar una guerra que probablemente perdería a Argos, Danao accedió al multitudinario matrimonio, pero ordenó a sus hijas que en la noche de bodas, cuando sus maridos se durmieran, aprovecharan para matarlos con una daga que les entregó a cada una de ellas. Y así lo hicieron. Todos los hijos de Egipto fueron asesinados y las Danaides enterraron sus cabezas. Todas menos una. Hipermnestra, que decidió perdonarle la vida a su marido, Linceo, porque éste había respetado su deseo de permanecer virgen aquella noche. Danao, furioso por la desobediencia de Hipermnestra, la llevó ante el tribunal de Argos para que la condenaran, pero Afrodita intervino a su favor y la salvó. A las otras 49 Danaides, su padre les buscó nuevos esposos de una manera bastante original. Organizó una carrera de atletismo y según el orden en que acabaron los participantes, les fue asignando una hija como esposa. Algún tiempo después, Linceo, el marido de Hipermnestra, asesinó a Danao para vengar la muerte de sus 49 hermanos. Con el transcurso de los años, conforme las 49 Danaides asesinas fueron falleciendo, los dioses les fueron asignando el castigo especial que les habían preparado en el tártaro. Estaban obligadas a llevar agua en un cántaro para llenar un baño en el que poder lavar sus pecados. Pero el baño tiene una fuga en el fondo que no se puede sellar y el agua que vierten se vacía al mismo ritmo que ellas la añaden. De modo que realizarán esa tarea inútil por toda la eternidad. Vamos ahora con uno de los castigos divinos que más han influido en la cultura occidental a lo largo de los siglos, el de Prometeo. La teogonía del poeta griego Hesíodo, a quienes algunos eruditos consideran también el primer filósofo, data de finales del siglo VIII a.C. Es por tanto la fuente más antigua que narra el mito de Prometeo. En ella se cuenta que Prometeo era un titán, hermano de Atlas y Menecio, de quienes ya os hemos hablado, y que en una ocasión engañó a Zeus en la celebración de una ofrenda. Tras sacrificar a un buey y despedazarlo, preparó dos grandes bandejas. En una colocó la carne del buey, pero escondida dentro del estómago del animal, lo que ofrecía un aspecto exterior desagradable. En la otra puso los huesos, pero recubiertos completamente de grasa reluciente para que parecieran una comida apetitosa. Zeus escogió la bandeja de los huesos, lo que sentó un precedente para los futuros sacrificios. En adelante, los hombres se guardarían la carne para ellos y quemarían los huesos envueltos en grasa como ofrenda para los dioses. Al ver que había sido engañado, Zeus montó en cólera y como castigo les quitó el fuego a los hombres. Es decir, que en esta versión antigua los humanos ya conocían el uso del fuego y Zeus se lo arrebató. Como todos sabemos, Prometeo subió al monte Olimpo y robó el fuego para llevárselo de nuevo a los hombres. Según unas versiones, lo tomó del carro de Helios, la personificación del sol. Según otras, lo cogió de la forja de Hefesto, el dios del fuego, portándolo en un tallo de hinojo o de cañaeja. Con aquel acto, Prometeo se convirtió en el gran defensor de los hombres, que pudieron desarrollarse y prosperar gracias a su obsequio. Zeus, por supuesto, se puso en modo vengativo. Para castigar a los hombres, no se le ocurrió mayor crueldad que 
atentos. Enviarles a la primera mujer. Aunque en la Teogonía Hesíodo no indica su nombre de manera explícita, en otras obras suyas sí aclara que se trataba de Pandora, modelada con arcilla por Hefesto y adornada por Atenea. Hesíodo escribió sobre aquella primera mujer lo siguiente. De ella es la raza de las mujeres y el género femenino. De ella es la tribu de las mujeres que viven entre los hombres para su gran problema. Vale, con la humanidad ya castigada, Zeus se concentró en Prometeo. ¿Qué pena estaría a la altura de la ofensa cometida? Decidió que lo más apropiado era atarlo con cadenas y enviar a un águila todos los días para que le devorara el hígado a picotazos. Por la noche, el hígado de Prometeo volvía a crecer y de ese modo, a la mañana siguiente, podía volver a sufrir aquella tortura emplumada. ¿Y por qué el hígado? Porque los antiguos griegos creían que en el hígado se asentaban las emociones humanas, de modo que ese era el punto indicado para castigarle por ser tan prohumano. Curiosamente, el hígado es el único órgano de nuestro cuerpo capaz de regenerarse por completo a partir de tan solo un 25% de su masa original, lo que encajaría aún más con el mito. Por suerte para Prometeo, en la versión de Síodo, Hércules finalmente lo liberaba, poniendo fin así a un tormento que debía ser eterno. Por último, no queremos terminar este vídeo sin mencionar a un personaje de la mitología griega condenado a uno de los castigos más curiosos. Se trata de Ocnos, de quien apenas se sabe nada. Simplemente aparece en el Hades, trenzando sin descanso una cuerda de juncos, mientras detrás de él una burra se va comiendo la cuerda que trenza. ¿Qué ofensa cometió para recibir semejante condena? No se sabe. De hecho, ¿se trata de un castigo o tal vez sea un simple pasatiempo dado que el pobre Ocnos se aburre en el inframundo? Cada cual que decida su propia respuesta. ¿Y vosotros qué opináis de los castigos que imponían los dioses griegos? ¿Cuál os parece el más duro y cuál el más sencillo de soportar? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.